Ребята, мы уже, как вы знаете, какое-то время носим артезы на, руку, на руки и на ногу сапожок. И хочу вам кое-что теперь про них рассказать. Так, вот это сапожок я вам рассказывала. Все нормально, как на ноге хорошо держится, но я постоянно подтягиваю э -э 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 вот эту вот полосочку, натягиваю она тут на бантик, я завязываю, развязывается. Э -э что, как говорится, не очень нам нравится. Ну, все равно внутри вот эта синтетика. Я именно ногу хбшную тряпочку что-то подкладываю это одно второе вот эти вот зажимы вот они хоть на липучках как я затягиваю ему ногу все равно если диму вдруг немножечко тянуть или он поворачивается напрягает ногу то ли у него такая сила на ноге все равно выворачивает и пальцы все равно как бы начинают загибаться я в течение дня это несколько раз ему раскрываю, опять выравниваю, опять затягиваю. Но все равно это лучше, когда совсем ничего. Но вот я думаю, или же еще э, какую-то липучку вот сюда дошить, чтобы оно плотнее было. Ну, что-то придумаю. Насчет ручных артезов. Они, вот я сейчас покажу, они также внутри все-таки это синтетика. Я ему тоже хбшные тряпочки подлаживала. Руки, оно же закручены, начинает там потеть. Я ему, извиняюсь, вот начала прокладочки. Это вот как тоненько однодневно, уже и толстенькую вот на другую руку ложила, чтобы они как-то влагу впитывали. Ну, ему то давит, то это самое, конечно, некомфортно ему было. Но я все равно говорю, нужно терпеть как-то, э, пробуй, э, Терпи, чтобы сразу оно не выровняется. Естественно, будет как-то болеть. Ну, и смотрите, что у нас получилось. Ну, на этой руке у него пальчики как разворачиваются. Здесь ему только больно, когда я э, цепляю, чтобы выровнять. Вот здесь у него болит. А вот на правой руке у нас получилась вот такая вот там неприятность. Сейчас я попробую развернуть, чтобы было видно. У него там внутри... Видите, от того, что нарелепатит и от синтетики, вот так вот кожа стала облазить. Ну, слава богу, что она ему не болит, она там внутри обновляется новенько, но не больно. Но все равно, видите, она полностью все везде вот это начала облазить. И поэтому мы сейчас временно на руку артезы не одеваем чтобы мы не сделали все хуже, а то еще, не дай бог, загноится или еще что-нибудь. Руку не разогнешь. Представьте, как это и перевязки, и все делать. Также моем мы сейчас мыльцем, вот этим антибактериальным. Иногда я туда детскую присыпочку подсыпаю, чтобы оно как-то у него сушило и подживало. Но главное, что хоть и не болит. Поэтому пока повременим. Вот, когда заживет, может быть, потом опять оденем, ну посмотрим как или же я может обошью хбшной, ну и даже не знаю может кто-то посоветует, что можно сделать в этом случае но видите, мы хотели как лучше а никак не получается сильно у него та рука зажата поэтому, наверное, из-за синтетики воздух не проходит может быть это даже из-за этих прокладочек может такое получилось ну и мы видите там давит, там везде надо подкладывать. Все это было в тряпушечках. Я со всех сторон подкладывала. Ну, пока вот так. Сейчас я вам еще покажу, что мы на зиму еще ставим в квартире. Но это вот мы последние 4 года не делали такого. А до этого, короче, у нас повышенная влажность в квартире. Из-за того, что у нас, скорее всего, неправильно сделана вытяжка. Ну, дом, я уже говорила, что наш подъезд не достроили. И, наверное, что-то, какие-то проблемы с вытяжкой. Что когда холодно, мне в туалет приходится всегда закрывать. Холодный ветер прям гуляет в туалете. И слышно прям, как задувает. Не отсюда, из квартиры. А получается, сюда, в квартиру, задувает холодный ветер. Если сосед курит наверху, то в туалете запах стоит. Вот. Не у нас с первого этажа наверх, а получается, что сверху вниз идет какая-то обратка срабатывает ну и вот это же повышена у нас влажность и поэтому я еще не помню в каком в десятом по году купила вот такие контейнеры 
Ой. И для них идут вот такие таблетки влагопоглощающие. Вот. Они есть у кого квартиры сухие, наоборот, сухо ставят воду, чтобы как-то увлажнить. А у нас повышенная влажность. И поэтому я всегда делала, ставила таблетки. Но последние 4 года их не было. У нас эпицентр. Их только в эпицентре в больших супермаркетах вот продавали. Сейчас у нас работает стройцентр, он называется. И вот такие таблеточки. Ну, сейчас я пока еще не буду ставить. Еще не очень так холодно. Еще можно открывать окна. А вообще зимой, чтобы не было плесени, влажности на окнах и везде по углам, я вот ставлю такие таблеточки. Еще хочу рассказать об одном хорошем средстве. У меня вот с этой стороны от ванны стояла машинка стиральная, а напротив зеркало и ну, тумбочка для разных принадлежностей. Ну, из-за того, что, я уже говорила, здесь повышенная влажность у нас, и вот эта вот стена, она как с подъезда соединена. Подъезд у нас не отапливается, потому что у каждого свое индивидуальное отопление, подъезд холодный. И стена, стена всегда вот эта холодная, всегда собирался конденсат. И за машинкой вот эти вот плиточка, вот это все, вот эти швы, они были черные. Вообще плесень была и там внутри, и ну, везде. Короче, я решила э, тумбочку ту вынести на веранду. Она, в принципе, мне не особо нужна. А машинку переставить напротив, на, на место э, вот этой тумбочки. Ну, вот. вот здесь сюда я поставила машинку. Вот там, где зеркало. Ну, а все равно темные полоски, плесень оставалась. Чем я только не делал, не обрабатывал, смотрел в интернете, там и сода, и с уксусом мешалась, и все, ну, разные способы пробовала. Ничего не помогало. Как были они, ну, немножечко приостанавливалась, можно, но все равно это плесень, это э, дышим мы этим. Я хотя бы зимой ну, на улицу выхожу, ну, конечно, мы и проветриваем, но Дима больше время, как говорится, все время находится в квартире. И вот я купила вот такое средство. Может, кому-нибудь пригодится. Вот, Силит Бенд. Мне оно ну, вообще нравится. Любые там и антижир, и все остальное. Это вот от черной плесени. Я его за 200 рублей покупала. Знаете, ну, она, конечно, запах такой э, ядовитый. Нужно, если обрабатываешь, нужно э, только уходить. Э, хорошо открывать, чтобы были сквозняки. И я обработала. И они вот стали опять такие светленькие. Даже на полу. Вот где я немножечко мало э, капнула, еще вот черные места. Оно было все прям черное. Вот. А вот куда попало, где оно, они уже чистенькие. Ну, нужно будет повторно еще обрабатывать. Ну, может, это уже на следующий год. Э, потому что, я же говорю, сильно такой запах разъедает. Э, я маски нет никакой, полотенцем нос закрывала. Короче, ядовитая, но результат есть. Посмотрим, как этой зимой будет, потому что мы в этом году вот я и таблеточки приобрела, будем ставить, чтобы влагу поглощали. Я обработала, там написано, что она вообще не, воз... не возобновляется. Обычно там средства, какие обработаешь, оно может опять. А здесь написано, что вообще не должно быть. Ну, будем смотреть. Вот. Такими средствами хотела с вами поделиться. Друзья, прошло уже двое суток, даже может чуть больше. Ну, я, конечно, поднимала полотенечко, заглядывала. И вот что у меня здесь. Короче, те два больших помидора, которые были уже красные, я, мы их съели. И вот что у меня, как они дозрели. Это желтенькие, они не будут красные. Эти дозрели. Это вот который темный. И перчик весь покраснел, был зеленый. А эти помидоры еще нет. Ну, они еще, как говорится, они еще росли в, это, в размере. Поэтому они сильно зеленые. Я даже не знаю, они покраснеют или нет. Ну, вот как-то так. А здесь был помидорчик. Короче, я его выбросила. Открываю, думаю, что тут за шелуха такая. А там, оказывается, вылез на помидор. Вылезла такая... Гусеница сидела внутри, все из, э, съела там, еще тут и нагадила мне. Так что я ее выбро, выбросила помидор вместе с сожителем. 
Вот, ну, теперь накрою, буду еще ждать. Может, все-таки дозреют. Сегодня я варю зеленый борщ. Здесь у меня варится картошка. Зеленый борщ я варю без мяса, без бульона. Просто зажарку я уже сделала. Борщ я варю, ну, или как суп зеленый он, или борщ зеленый. Варю с рисом. Мы любим, чтобы он был густенький. Вот, есть у меня два яйца сырых. И есть у меня туда еще такие вот смятку. Но я еще не до конца дочистила, чтобы не растекалась. Я те кину, а потом эти порежу. Ну и, конечно, щавель. Вот. Сейчас уже буду зажарку кидать. Картошечка там уже сварилась. Зажарка уже там. Можно уже и отправлять рис. Пусть сварится. Картошка уже там готова. Теперь рис бросаем. Рис у меня там уже доваривается. Как хорошо сварится, я буду потихонечку заливать. Вот сырые яйца я перемешала. А потом я чуть-чуть ложечка размяла в смятку. Ну, можно в крутую добавлять, можно любые. Просто в крутую, просто сырые. Но у меня просто я варила в смятку яйца, оставались. Я решила их тоже кинуть. И порезала щавель. Это уже буду в самом конце кидать. Дима сильно кислые не любит, поэтому я только именно листочки буду бросать. А раньше я, вот как пучочек завязанный был, я вот эти вот кончики тоже опускала. Они проварятся минут 5-10, вытаскивала, они отдадут кислоту, но выбрасывала. А потом уже в конце засыпала именно сами листики. Я не сказала, я сюда уже немножечко подсолила и добавила немножечко там приправки, какие у меня были. Травки разные по чуть-чуть. Яйца я уже позакидывала. Все, уже и рис готов. Можно уже бросать щавель. Хотела еще выйти на огород, нарвать петрушки. Но вспомнила... Сегодня праздник сдвижения. Нельзя ни с подвала ничего доставать, ни с огорода рвать. А то в квартиру или в дом занесешь все вот эти и мышей, и крысы, и все, что можно. Ну, вообще так старые люди. Я помню, бабушка говорила, что в этот праздник нельзя ничего ни с огорода, ни с подвала. Поэтому будем без петрушки. Хотя у меня есть морозилки замороженные. Ну ничего, мы потом свеженькой добавим, когда будем кушать. Ну вот так, в принципе, сейчас помешаю. И щавель быстро варится. Ну, я минут пять пусть прокипит, кислоту отдаст. И все, зеленый борщ готов.